ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 മനസ്സ് വെച്ച എവിടെ വേണേം പൊരട്ട ചേട്ടോ ഭാര്യ നോക്കുന്നുണ്ട് കച്ചവടമല്ലേ മോളെ ഞാൻ മോക്കൊരു സമ്മാനം തരും ഇതെന്താ പൊട്ട് ഫ്രീയാ ഇത് ക്യാഷ് കാണിച്ച പത്ത് മണി ഡിസ്കൗണ്ട് തരും കേട്ടോ ചെല്ലു പ്ലീസ് സോജാരാജകുമാരി സോജാ കുഞ്ഞുങ്ങളേ പുതിയ ബ്രാൻഡാ ഒന്നടിച്ചാ മതി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കുളിക്കണ്ട ഹോസ്റ്റലിലെ വെള്ളവും തീരില്ല അങ്ങനെ അടിക്കല്ലേ അങ്ങനെ അടിക്കല്ലേ തീർന്നു പോവില്ലേ ആ എന്താണ് അടിക്കുള അയ്യോ ദേ ഞാനിറങ്ങി ചെന്ന് ഡീലിയിടി കണ്ടതിന്റെ കടവരെ അടിച്ച മരുന്ന് പിള്ളേരാ നിനക്കാമ്പോ തപ്പി നോക്കാം ഞാൻ തപ്പിയല്ല കുഴപ്പമുള്ളൂ ദേ ഇന്ന് ഇത്തിരി വൈകുവേ അനങ്ങിട്ടില്ല ഇന്നൊരു ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിട് വൈകുന്നേരം ഔട്ടിംഗ് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയോ നീ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അളയൊക്കെ ഇരുന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കുവാന്നോ നിന്നെയൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാ കണ്ടുപോയ ബോധം കടന്നവരെ കുടിയല്ലേ ലിവറ് വീർത്ത് പ്രസവിക്കാറായി വെരി നൈസ് എടാ നിനക്ക് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാത്ത വരയൊക്കെ നിർത്തിട്ട് വല്ല കൊള്ളാവുന്ന പെൺപിള്ളയുടെ പടമൊക്കെ വരക്കടാ ഒറ്റ കുത്തു ഒരുത്തന് വളപ്പും ഒരുത്തന് വരപ്പും ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് പപ്പു വരുന്നുണ്ട് എടാ ഇവൻ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങല്ലേ പിന്നെന്താ പോലീസ് എന്തു പറയാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്തു പറയാനാണ് 
ഒരു പൈൻ്റെ അടിച്ചിട്ടാ കയറിയത് പൊട്ടിക്കാത്തൊരു കുപ്പി ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചതിന്റെ ലെവൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇതിൽ നിന്നൊരു ലേശം കഴിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ സാറ് കയറി പിടിച്ചു എന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നവന് ഈ ഒരു പ്രിവിലേജ് പോലും ഇല്ലടാ ഇതാരുടെ വീടാ നീ പറ എന്നാലും ഉറപ്പ് ഈ മാപ്പിളയുടെ ആയിരിക്കും വന്ന് കാണ് നടക്കും മോനെ എങ്ങനെയുണ്ടാ സംഗതി കൊള്ളാം ഡാഡാ സത്യം പറയടാ നിന്റെയൊക്കെ പെമ്പിള്ളമാരെ അറിയാതെ കുത്തി മറിയാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ട് വീടല്ലേ ഇത് അതൊന്നും അല്ല അളിയാ ഇത് നിന്റെ വീടാ നിന്റെ സ്വന്തം വീട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതാ പശ്ചാത്താപോ പ്രായച്ചിത്തവോ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ നീ എടുക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്നാടാ നീ പെട്ടെന്ന് നടത്ത് ആ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിടത്തെ കാർബേറ്റത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ അഞ്ചാറ് മാസം നീ എവിടായിരുന്നു ഞാനിവന്മാരോട് പറഞ്ഞു നീ ഏതെങ്കിലും ചിന്ന വീട് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൂടി കാണുമെന്ന് നിന്നെ ആഘോഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് ഞങ്ങള് അപ്പൊ നീ രാവിലെ ഇറങ്ങി മുങ്ങി പിന്നെ നിന്നെ തിരഞ്ഞ അവിടുത്തെ സകലമാന ബാറിൽ കേറി ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ബോധം പോയി സത്യം ഒരു ഫോട്ടോയും വെച്ച് പത്രത്തിൽ കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ നിന്റെ ഈ വരവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണമെന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലാതെ പിന്നെ ഇത് കോത്താഴത്തിലേക്ക് പോകാനാടാ നീ അപ്പൊന്ന് മുട്ടിച്ചേക്കണേ നമ്മൾ ഇനി ഇവനെ എങ്ങോട്ടും വിടുന്നില്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആ മുത്തേ പറയടാ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഒരു ബാർ തുടങ്ങാം അതാകുമ്പോ വെള്ളടിച്ച ബില്ല് കൊടുക്കണ്ടിയ ഏയ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല പിന്നെ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് നിന്ന് വേണേ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ അതെ പറയട്ടെ ചുമ്മാ പറയുന്നേ പറയും ഓക്കെ നമ്മള് നാല് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നു പി ജിക്ക് അതേ കോളേജില് പടച്ചവരെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കള്ളടിക്കായിരുന്ന ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി പോവോ ഇനിയുള്ള ജീവിതം പ്ലാൻ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞു അല്ല കള്ളും പുറത്ത് തമാശയല്ല തമാശയല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഈ തെണ്ടിയത് അവിടെ പോയി കിടക്കുക അയാൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും എത്തിയോ ഓക്കെ മോനെ അവൻ എത്തി വിത്ത് പീസ് ഞാന് ഷോപ്പിലായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു അല്ല അത് പിന്നെ ഞാന് ഉരുളണ്ട് സാറേ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ സാറിന് എനിക്കങ്ങോട്ട് 
സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എക്കണോമിക്സിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അറിയും സാറിന് ഗ്ലാമർ താരമായിരുന്നില്ലേ ഞാനും ഇടക്കിടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോളാം ഞാനൊന്നും നിന്റെയൊക്കെ സാറായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവത്തിനുണ്ടല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ നട്ടലി ഞാൻ ഡൗട്ട് പിടിച്ചേ അത്രയ്ക്ക് തന്തയില്ലായ്മേലടാ നീ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്യാമ്പസ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് എന്നിട്ടിപ്പോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നിക്കുന്നു പി ജി അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് ഇനി ആരുടെ ഒക്കെ കഴുത്ത് മുറുക്കി കൊല്ലനാടാ നിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം സാർ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ തിരുത്താൻ ഒരവസരം കൂടി തന്നൂടെ എന്തായാലും അഡ്മിഷന് ഞങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ് നിയമപ്രകാരം പി ജി അഡ്മിഷന് പ്രായപരിധി ഇല്ല സാറ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോടതി പോവും സാറ് ജോലി രാജിവെക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയിരിക്കും എന്തോ സാർ ഇതൊന്ന് കണ്ടേ ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് ഇതിന്റെ കോപ്പികൾ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കേറ്റും ഹാരിക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയല്ലേ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പോലെ ഡിസിപ്ലിനിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ് കോളേജ് അത് നശിപ്പിക്കരുത് ഇല്ല സാർ അത് മതി അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഇനി ക്യാമ്പസ് കാണാം ഓ 
ಮನೆ ಪಟ್ಟಾಪನ ರೇಟಿಯ ಮಣ ಹಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪುರೋಂಚ ಚಡ ಒಂದ್ ರೆಶಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಯ್ಯ ಇಂಗೋಟಿ ಕರ್ಕೊ ಬಿಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ರೆಶಿಗೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಳಿಯ ಅದು ಏನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ എന്ത് തോന്നുന്ന സാരേ കാണിക്കുന്നു ഏ പട്ടാ പകലിൽ പെങ്കുച്ചിനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നു അതും റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥല ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉള്ള പോലെ ചെയ്യും ഇയാളുടെ പെങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ വെറുതെ കിറക്കിട്ട് കുത്തു വാങ്ങാതെ അണ്ണമാരെ ലാൻഡ് വീട് ഡാടാ തരത്തി പോയി കളിക്കടാ മൂട്ടിലെ ചോപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല മുട്ടാൻ വന്നേക്കണം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ടു വർഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എം എ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്നേക്കൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ അയ്യോ നോക്കി പഠിപ്പിക്കലടാ പോടേക്കാ പോടാ പോടാ എന്താടാ കുട്ടി അടിച്ച പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്ന് ഹോളി ആഘോഷിച്ചത് സർ ഓ ഹോളിയോ ഹോളി മാർച്ച് അല്ലേ അതെ സർ പക്ഷേ മാർച്ച് വരെ അർജുൻ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല സർ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അവനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കൂടാനോ ഉമ്മാരെ കണ്ട് പഠിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത് ജന്മം തുടങ്ങി പോവും സോറി ട്രാക്കുട്ടാ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്റെ പ്രശ്നം ഇന്ന് ഹോളി നാളെ പൊങ്കൽ പിന്നെ കൂടുതൽ പെരുന്നാൾ എന്താ മോന്റെ അസുഖം മൂലക്കുരു പണി പാളി നമ്മൾ പഠിച്ച ക്യാമ്പസ് അല്ലോ വിശ്വസിച്ചൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല കുരുപ്പുകളുടെ കളി കണ്ടില്ലേ നീ കണ്ടോ ദാ ലവനെയൊക്കെ നമ്മള് നല്ല പട്ട് കോടാൻ ഒടുപ്പിക്കും അവളെ ശവം സെൻസ് സൗന്ദര്യബോധം അത് വ്യക്തിനിഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് ഇമ്മാനുൽ കാൻഡ് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സൗന്ദര്യം ഒരു ബാക്കി വസ്തുവാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ ആ അനുഭൂതി അയാളുടേതാണ് എന്നാൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന സൗന്ദര്യാനുഭൂതി അതേ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഭവിക്കാനാവും ഈ പ്രായം തെറ്റിയ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അത് മാത്രം പറയരുത് മോളെ ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറെ പഠിച്ച് വലിയ നിലയിൽ എത്തുമെന്ന വല്യ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്ക് ഇവന്റെ മോനു പിന്നെ എഴുതിയ കത്ത കത്ത എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പ ഓ അപ്പ നന്നായി പഠിക്കണം അപ്പനിലാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പം പഠിച്ച് വലിയ ആളായിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ വിശ്രമിക്കാൻ അപ്പം പാസ്സാവാൻ ഞാനും അമ്മച്ചി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്വന്തം മോനൊപ്പ് വെറുതെ ന്യൂസൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലം നോക്കണം നിങ്ങളെ പോലല്ല മറ്റു കുട്ടികളിവിടെ പഠിക്കാനാ വരുന്നത് നാലക്ഷരം പഠിക്കേണ്ട നേരത്താവൻ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തോളൂ ഒന്ന് ലാബ് വരെ പോണായിരുന്നു അയ്യോ ആ ലാബ് അല്ല ഇത് മെഡിക്കൽ ലാബ് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തായിരുന്നേ ഫുഡിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഫുഡ് അടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറായി ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കണം എന്ത് ബ്ലഡ് ഓ കൂടെ ഞങ്ങൾക്കും പോണം ഇല്ലെങ്കിൽ സൂചി കണ്ടാ മതി അപ്പൊ തന്നെ കറിയും എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം 
പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പിള്ളേര് ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്ന വഹകളൊക്കെ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഇതമേ റിയാലിറ്റി ഷോയോ ഫാഷൻ പരേഡോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കലല്ലേ ജോലി പിന്നെ പി ജി കോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എവിടെ കാണട്ടെ റഷീദ് മുന്ന റെക്സ് ഇമ്മാനുവൽ ഫിലിപ്പ് പിടിക്കുള പത്മനാഭൻ പപ്പു പപ്പു കണ്ടില്ലേ ഒപ്പം പഠിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പൊ അധ്യാപകരാ എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ നിനക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഏതാനോ അറിയാതെ മേന്തിക്ക് ഇവിടുത്തെ പുഴയെ വലിയ പുള്ളികളാ സാറും പേരിപ്പോഴും അടിയോട് അടിയെന്ന് തന്നെയല്ലേ നിന്റെ ജീവപര്യന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഓ ഉവസ് പേടിക്കണ്ട ബലാത്സംഗമൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയ കൊലപാതകം സാർ ഞങ്ങൾ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ഒരലമ്പിനും ഇല്ല ആദ്യ ദിവസമല്ലേ സാർ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി കരുത അതിപ്പോ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇനി മേലാല ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല സാർ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ